함께하면 더 행복한 국의 밥 해피 드디어! 초특급 케미 군단 우리 다섯 분을 모셔보도록 하겠 우리 장단아 천인국 조원영 그리고 이천이 김대영 씨! 아, 우리도 저 오늘 네. 다섯 분이 이렇게 함께 해줬는데 네. 우리 새로운 또 월화 드라마입니다. 네. 너를 어, 아, 기억해. 기억해. 네. 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 아니 근데 아, 제가 만나라 씨가 이게 홍일점입니까? 아, 네, 임지은 선배님 계시고 아, 예. 저 말고는 전부 다. 임지은 선배님 좋겠다. 장나라 씨 복터졌네요. 왜요, 왜요? 아, 이거 귀여워. 멋진 남자 사이에서 얼마나 대우받고 이렇게 아니 좋겠어요. 근데 뭐제 입장에서는 복사졌는데 이쪽 입장에서는 그닥 좋지 않아요. 어 근데 막상 진짜 이렇게 약간 느낌은 응. 장나라 씨한테 다 구애를 하기 위해서 지금 대우가 <웃음> 네? 네. 대우를 받고 기다리는 네. 그런 느낌이 있어요. 네. 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 아니 저 진짜 우리 서인국 씨는 전에 나왔을 때도 좀 얘기를 했잖아요. 얼마 전에 맞아. 그 뭐였죠? 아니 예. 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 아니 왕영구 끝난 지 얼마 안 됐는데 또 이렇게 또 바로 KBS 드라마로. 네. 그래서 KBS 사장님 아들이라는 <웃음> 얘기가 있어요. 어, 그랬으면 좋겠는데. <웃음> 오늘의 소리지 않으시네요. 그건 아니고요. 네. 제가 연기 데뷔를 KBS 했어요. 아 저 따지고 보면 은 KBS 지금 대원치 않고. 그런가? 네, 예요. 아니, 인국 씨하고 두 분이 첫 호흡이 신가였던가요? 네, 네. 첫... 처음 봤어요. 음... 처음 봤다고요? 네, 이거 하면서. 아, 그래요? 아니, 굳이 따지자면 이네분 가운데 본인의 좀 이상형이 가까운 분은 어떤 분입니까? 아, 제 기준에 민남은 확실히 아, 이초리 씨. 서인국 최연영 김정아. 아우, 자, 이초리 씨. 아, 이초리 씨예요. 장아 <웃음> 씨가 인터뷰 때 <웃음> 예, 예. 이천희 씨 얼굴이 원빈 장동건 씨보다 더 잘생겼다. 아 라고 인터뷰를 하셨대요. 아, 진짜요? 어. 그건 좀 아닌 것 같은데. <웃음> 아니, 근데 저는 정말 잘했어요. 어떤 얘기요? 좀 잘생겼는데 네. 약간 저를 잘생겼다고 하시는 분들이 많진 않아요. 많진 네. 않은데. 많은데. 네. 되게 깊이 있게 좋아하세요. 좀 매니아층. 아, 본인한테 아, 아, 확 빠지는 스타일이라. 좀 좋아하면 장동건 뭐 원빈보다 잘생겼다고 얘기하시니까 아 되게 민망하죠. 저는. 아, 그래요? 그 중에 한 명이 장나라 씨. 아, 장나라 씨가 그 정도예요? 이거 원빈 씨, 장동건 씨보다 잘생겼다고 생각하는 거예요? 아, 제 기준에선 그랬는데 아, 예. 저렇게 말씀하시는 게 되게, <웃음> <웃음> 되게 부끄럽고. 아, 막상 저렇게 얘기하니까 되게 꼴보기 싫은 거 같아요. 천이 진짜 오랜만에 만나는 천이가 약간 그러더라고요. 오늘 자기만 믿으라고. 자기가 진짜 빵빵 터뜨리겠다고. 오늘 진짜 대단한 각오로 들어왔어. 천이 진짜 오랜만에 나왔어. 네. 5년 만에 나왔어. 5년 만에. 와. 진짜. 아니 저 사실 천이 씨가 모델 시절에 네. 그 이민기 씨, 네. 이천이 씨, 어. 그다음에 강동원 씨. 3인방? 3인방. 한대 천왕이. 천이 씨가 진짜 유명. 어디 뜨면 난장 알고. 모델계에서. 그때는 정말 그랬어요. 그때는 정말 그랬어요. 그때는. 지금 지금도 이런 컬렉션 같은 거 하면은 응. 막 패션에 관심 많은 어. 학생들이 쫙 있잖아요. 네. 거기 모델들 지나가면 와 하잖아요. 네. 그게 아마 시작된 게 저희 때가 어. 아닌가. 그러니까 나 이거 다 이게 이제 그러니까 미션이다. 팬 앞에 감동을 쓰고 뭐 여우칸 쓰고 이민기 쓰고 제가 좀 뒤쪽에 있으면 음. 이, 이 홍해처럼 갈라지는 그 모습을 보잖아요. 아, 모델이 그래. 쫙 들어올 때 이렇게 들어가면 쫙 갈라져. 강동원, 강동원, 이천님 이렇게 되니까 오. 그게 너무 즐거워. 약간 다른 세계에서 너무 즐거워. 막 연극만 하다가 아, 솔직하다, 솔직해. 아, 연극만 하다가 처음 느껴보는 사람들의 시선이 됐어요. 어. 계속 표단 나가면 한 이천 개의 눈이 있잖아요. 어. 처음은 날 이렇게 집중해서 보는 거예요. 나도 모르게 좀 행동이 좀 달라져요. 느리게 걷죠. 많이 지켜보고 싶으니까. 예를 들면, 예를 들면, 예를 들면 한번 좀. 평소 걷는 경우도 어, 보였어요. 어, 평소에는 네. 그냥 뭔가 빡빡빡 나가잖아요. 근데요, 근데 그래요. 약간 좀 시선이 느껴진다. 아, 아. 좀 느껴진다. 시선이 느껴진다. 그냥 이렇게 <웃음> 야 너무 느리다. 그리고 포즈를 느리다. 되게 오래 해요. 원래 난 느린 사람처럼. 아, 그냥 아, 몇 아. 번을 하고 그러고 나서 째려주고 이렇게. 아, 아. 그리고 들어갈 때 바로 안 들어가요. 아, 마지막 아, 한번또 아. 쳐다보고 아. 들어가고. 재영 씨도 한번 좀 그런 느낌을 좀 똑같이 해줘요. 사람들이 저기 대 저기 대그면 어떻게 해요? 왜? 좀 하다가 약간 남성적으로 아, 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 아 남자 같아. 어. 저는 응. 여기서 <웃음> 더 가요. 어떻게 더 가요? 가요. 기분 좀 나올 때부터 저는 좀 잘랐어요. 어떻게 어떻게? 네. 네. 나올 때부터 이게 즉각 보행을 했어요. 그냥 이렇게 나가는 건 보통 이렇게 나가잖아요. 네. 근데 저는 그냥 나갈 때. 더 나가. 팍꺾어팍 아, 나가서 아니, 네. 나가서부터 계속 속으로 욕을 하는 거야. 뭘 봐. 예. 네. 뭐뭐 아, 욕을 계속 해. 왜냐면 
핏이 그래야지. 그래서, 아, 제가 그냥 했을 때는 사람들이 그냥. 근데 제가 뭘 봐. 때려보면서 쫙 지나가면. 아, 어, 어떤 짓이 있는 거야? 저 모델 보시는데. 어, 그래서 아, 그럴 때 속으로 막 욕을 하시고. 욕을 하죠, 계속. 사과하세요. 누가 심사한 적 없어요, 심사한 적. 아 근데 한명 친구들 모델들이 구경하잖아요. 아, 아, 아. 구경을 해주면서 네, 옆에 이게 밑에서 보는데 어. 이제 너무 시끄럽게 보는 거예요. 와 이러면서 보는데 나가서 닥쳐 이러고 닥쳐 이러고 이렇게 말로 나와버린 거예요. 아이고. 내가 그러고 나서 되게 일이 <웃음> 커진 게 어떻게 무대 위에서 욕을 하냐. 아 <웃음> 이렇게 뭔가 제가 네, 그때 좀 자숙했죠. 아, 내가 너무 아, 자, 자 이렇게 저 무대 위에 카리스마로 점철된 인생을 살았다가 아, 네. 그렇게 예능에 와갖고 아, 얼마나 본인이 아, 답답했겠습니까? 아, 아니 그 당시에는 좀 모델 티내려고 메이크업 안 지우고 그냥 아, 메이크업이 그, 진할 텐데? 그, 음. 네, 진했어요. 근데 아, 그들과 같이 없을 때제 모습이 너무 초라한 거예요. 회사 친구들이 같이 있는데 같이 있으면 다 쳐다보는 것 같은데 혼자 걸어가면 어 뭔가 제 모델인가? 라는 눈빛으로 보고 약간 초라해지는 초라해지니까 이제 무대 위에 섰다 집에 가는 지하철이 너무 싫은 거야. 혼자 되게 아나 아까 몇천 명이 날 보고 있었는데 지금 내가 여기서 내가 누군지 아무도 모르겠지? 나 모델 아 이러고 있는데 아 사람들이 내가 모델인 거 알려면 메이크업을 좀 하고 있으면 아이라인도 있고 뭔가 이렇게 세게 하고 있으면 지하철에서 딱 이러고 있는 거예요. 그리고 그리고 철이 씨가 해주네요. 여기에 서울 콜렉션이 딱 찍혀 있어. 서울 콜렉션 모델 딱서 있는 거예요. 사람들이 알아보기 좋죠. 다 잡지에서 본것 같아. 뭐 이런 거. 그때 보면 막. 그게 너무 즐거운 거예요. 요즘도 아. 메이크업하고 집에 들어가요, 그냥? <웃음> 피부가 많이 상했는데 뭐. <웃음> <웃음> 요즘에 가끔. 에? 요즘도 가끔 그래요? 요즘도? 메이크업 피분장 같은 거한 날은 그냥. 그냥 간다고요? 네. 왜요? 안 지우고 가요. 왜요? 와이프는 알잖아요. 피분장 하면 얼마나 이게 찝찝하고 아. 뭔가 이게 아, 오빠 오늘 고생, 뭐. 만능 신이었어? 액션 신이었어? 아니, 진짜 저도 고생 좀 했어요. 준비 분장하고 그냥 집에 그냥 들어가요. 이렇게 집에서. 남편이 힘들게 보여주는 거 보여주려고 네. 우리가 맨날 그 농담이나 하고 웃겨가지고 먹고 사는 줄 알지? 이게 이렇게 힘들다는 아 거지. 예, 오늘 끝나고 여기 KBS 바꾸고 가려고요. 준비 분장. 예, 예, 예. 지금 가셔도 좀비예요. 준비 분장. 아픈 뭐야? 아니 몇 분이다 근데 키가 크시니까. 키가 180이 다 넘어요? 최영 씨도 키가 크시네요. 예, 저도 84. 야, 이모 씨도 키가 큰 편이에요. 이모 작은 편이죠. 몇, 몇, 몇이죠? 80. 아, 80도 크. 진짜 작은 분이지. 진짜 작은 분이지. 아니, 말은 좀 많이 해. 아니, 말은 좀 많이 해. 아니, 말은 좀 많이 해. 아저씨 같은 경우에도 이렇게 큰 남자들이랑 있으면 약간 좀 부담되긴 하겠어요. 목이 부러질 것 같아요. 연기할 때. 이렇게 저는 제가 눈에 흰자가 그렇게 많은지 몰랐어요. 튕겨지니까. 네, 본인이 뒤집어지는 거예요, 자꾸. 아 아니 저 예. 나라 씨도 좀 미국에서 이제 활동을 뭔지 뭐 진짜 오래 하셨잖아요. 지금 한몇년 예. 정도 되셨죠? 한 10년 딱 10년. 아 10년. 아 거의 원조 아니에요, 원조? 아, 네. 선배님들이 계셨어요. 근데 저는 지금도 뭐 그렇게 인기가 많은 건 아니고요. 오, 아니에요. 네. 근데 많이 아시는 편인. 청 들어가니까 네. 장나라 동물원 있는 것 같은데. 진짜, 진짜요? 진짜요? 아니, 아니, 어? 네. 그냥 거기 이렇게 제가 조그만 백호랑 같이 찍은 사진이 있는데 그걸 음. 이렇게 타이로 해놓으셔서 어, 어. 아 그만큼 인기가 그 있으니까 타이로 한 거죠. 아니, 저 어떻게 갑자기 이제 중국 진출을 좀 하시게 된 건지? 저도 쏘가서 간 거라서 저... 쏘가서 <웃음> <웃음> 가셨다고요? 쏘가서? 네. 아, 이게 무슨 말씀이십니까? 네. 10년을 중국 활동을 하셨는데 갑자기 쏘가서 갔다고 그러니까 저희들이 너무 당황스럽네요. 아, 초창기에는 중국에서 사기를 많이 당했다고 그러더라고요. 아니, 전 저희 아빠한테 사기 당한 거 같아요. <웃음> 말을 못 드리겠다. 아버님이 무슨 사기를 해요? 사실은 저는 비행기 타고 이렇게 외국에 가 있거나 그런 게좀 힘들다고 생각을 했거든요. 음. 근데 중국에 드라마를 한편 하재요. 그래서 음. 되게 재밌을 거라고 음. 2개월이면 된대요. 그래서 음. 좋은 경험이 되지 않을까? 그래서 갔어요. 근데 간을 촬영하는데 다들 너무 잘해주셔서 저도 정이 되게 많이 들었거든요. 음. 근데 좀 있다가 저쪽에서 OST를 하자는데 한두 곡만 부를까? 그랬어요. 근데 두 곡을 부르고 나서 
기왕 부르는 건한두곡더 불러서 싱글을 낼까? 그러신 음. 거예요. 근데 두 곡에 두곡더 하는 건 사실 어렵지 않잖아요. 음. 두 곡에 두 곡을 더 해서 싱글이 됐어요. 그러니까 여섯 곡만 더 하면 앨범 한 장이 나온다고 해서 열곡 채우자. 네. 어, 이게 <웃음> 그 말하는 그 피라미드 사기가 네. 있었어요. 네. 드라마가 더 있다고 그런 식으로 아 중국에서 계속 와. 못 들어오고 거기서 계속 일을 하고 있었네요 그렇게 10년 되신 거예요? 네네그 정도 아, 아빠가 지금 또 계속 그렇게 얘기하시고 네. 아빠가 네. 너무 좋은 와. 제가 너무 운이 좋은 게 너무 좋은 분들만 야. 만나서 정이 많이 들기도 했어요 물론 이제 뭐 저희가 농담 삼아 이렇게 얘기를 한 거지만 음. 사실 아버님 입장에서도 야그 당시 그 10년 전에 어떻게 그런 생각을 하셨어요? 앞서 가신 거죠 지금 다시 생각해 생각 보니까 네. 제가 그때 당시에 돈을 좀 많이 번 편이었는데 음. 처음에 저희 데려가셨을 때 저는 이제 그냥 드라마 한편 한다고 갔지만 음. 아버지는 이제 계획이 이렇게 서서 꿈이 있으셨던 어. 거지. 돈을 다쓴 거예요. 아, 거기서요? 네. 돈을? 네. 아이고. 네. 뭐 회사가 있거나 그랬던 게 아니고. 어, 아, 자비로요? 네, 저는 자비로 시작을 어? 했어요. 근데 네. 보통 드라마 같은 거면 중국에서 비행기나 이런 거를 이렇게 그치. 해주지 않나요? 두 번째 드라마가 잘 되기 전까지는 계속 많이 냈어요. 아, 진짜. 아, 아, 아니, 근데 실이... 처음에 이제 초기 자본 투자를 좀 했었던 얘기네요. 네. 야, 이게 사실 저또 음. 얘기 나온 김에 어, 중국에서 하는 이 드라마 어떤 제작 환경이나 이런 게좀 많이 다르죠? 많이 달라요. 어떻게 좀 다릅니까? 그냥... 일단은 거기는 100% 출장 출장? 때고요. 출장? 이렇게 왔다 갔다 아 출퇴근을 할 수가 없어요. 그게 무슨 말이에요? 그게 너무 넓으니까. 아, 아 거기 촬영은 아 거기만 있어야 되는 거예요? 네. 그러니까 우리 같으면 뭐 부산에서 촬영하면 은 비행기 타고 갔다 이렇게 오는데 아 네. 거기 너무 머니까 네, 시골 같은 데서 촬영하면 은 여관 같은 건물 하나로 통로가 되어요. 아 거기서 네. 먹고 자야 되는 아, 전부 들어가요, 거기를. 음. 음. 그거는 별로 신기하지 않은데? 네, 아이고. 조금 더 신기한 걸로 부탁드립니다. 아니, 왜 이러세요, 오늘? 아, 좀 하나하나 지금 나라시고 얘기하지 않습니까? 미운 나이, 미운 나이. 아, 정말. 저희 듣기로 이제 중국 촬영 현장만의 그 독특한 풍습 같은 게좀 있다고. 네, 문화 차이기는 한데 뭐, 약간 뭐예요? 저는 좀 신선했던 게 이렇게 크게 다치거나 음. 아니면 죽거나 피를 흘리거나 병들거나 이러면 음. 홍바오라고 빨간 봉투에 돈을 넣어줘요. 왜? 음. 아 위로금처럼? 뭐 위로금이기도 하고 음. 어떤 의미에서 뭐 액땜 같기도 하고. 뭐 그런 아, 그러니까 게 있나 역할로 내가 죽는 신이 있거나 네, 뭐 이런. 죽거나 크게 와. 다치거나. 아 실제로 죽는 게 아니라. 아, 네. 역할로. 네. 나는 진짜 촬영하다. 그런데 <웃음> 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 이런 일이 이렇게 편안하게 하시나요? 얼마 정도 줘요? 한 100위안, 200위안? 3만원에서 5만원 감독님이 정도. 주시는 거예요? 제작사 쪽에서 아 이렇게 줘요. 출연료 외에 따로? 네. 어. 와, 아니, 그럼 바로 그 자리. 그 진짜로? 네. 그냥 극중이라도 기분이 안 좋을 수 있으니까. 전쟁 영화는 네. 뭐 엄청나게 많이 나는데? 3극중 이런 것들이 약간 나는데. 그럼 그게 이제 공수입인 거죠? 공수입. 나라시도 받은 적 있으세요? 네. 언제? 저 뭐지? 동물 나서 아프고 그랬을 때 하고요. 동물 나서 아프고 그랬을 때 하고요. 아니, 그냥 저 극중에서. 동물 나서 아팠을 때 하고. 고문 당했을 때. 아, 네. 그럼 그때 이제 제작사에서 이렇게 주시는 네네네. 거예요? 아니 이번 저 드라마 찍을 때뭐 나라 씨가 서인국 씨한테 좀 봉투를 줄 거예요? 진짜? 이 뭐예요? 아 봉투를 줄 일이 생기지 않을까? 을 왜요 왜요? 아 제가 가방을 던지는 씬 있어요. 아 근데 조준을 잘한다. 이, 여기다가 맞추려고 했는데 네. 네. 그래서 이렇게 한번 맞았어요. 근데. 생각보다 세게 맞은 거예요. 어. 근데 상대 배우가 그거를 했었을 때그 음. 다음부터 미안해서 못 던져요. 못 네, 막 미안해서 어쩔 줄 몰라 하니까 저는 되게 아무렇지도 않은 척 했어요. 근데 내가 <웃음> 옆에서 쿵쿵쿵 거리잖아요. 그럼 그때부터 눈이 사라지는 거 있어요. 맞아. 자존심 상하는 거 있어요. 겁나니까. 그 다음 씬은 전부 제가 겁이 먹어가지고 아 이렇게. 상남자인 줄 알았더니. 있어요. 아, 있어요. 그런 게 있어요. 진짜. 예전에 또 비슷한 경우가 음. 제가 그 박민영 씨랑 어. 무슨 모델을 하고 있어요. 모델을 하고 있는데 그게 약간 아웃도어라서 약간 사이팅한 어. 동작들이 어. 많아요. 게다가 뭐라고 하지? 고속으로 음. 촬영을 해요. 어. 근데 이렇게 같이 확 뛰는 건데 그 박민영 씨 손에 제 얼굴이 이렇게 맞는 거예요. 음. 근데 그 다음에도 또 해야 되잖아요. 음. 같은 같은데 또. 고속이에요. 어. 멋있게 쫙 뛰는데 음. 누나 손이 이쯤에서 싹 보이는 거예요. 음. 저도 모르게 <웃음> 겉보기 좋은데요? 겉보기 괜찮죠? 서겁고. 아니 사실 그 장나라 씨도 음. 프로듀서를 보시면서 <웃음> 내 얘기 같다라는 생각을 좀 하신 적이 있다고 얘기를 들었거든요. 아 저희 촬영 중에 쉬다가 네. 그 프로듀서를 보고 있었어요. 근데 그극 중에 
라준모 피디님이랑 네. 그변 음. 대표님이랑 이렇게 얘기를, 하는데. 얘기를 하는데 그걸 보는데 갑자기 눈물이 이렇게 후두둑 떨어져서 저 원래 잘안 보거든요. 그렇게 뭐 이렇게 눈물 나는 장면이? 어, 그 무슨 그러니까 신디에 대해서 얘기를, 얘기를 하는 장면인데. 지금 당신 잘난 척하는 거 알겠는데 당신도 시청률 때문에 몸무게 45도 안 되는 애 하루 종일 쫄쫄 굶겨가면서 야외에서 재우고 아침까지 안 먹여보겠다고 저런 말도 안 되는 키즈하고 앉아 있는 거 아니야? 그때 광고를 한몇 개나 찍으셨나요? 뭐 기억이 나실지는 모르겠지만 기억이 솔직히 잘 안. 황금의 아저씨. 뭐 이동통신 뭐뭐 무적의 뭐 많이 찍었잖아요. 그게 굉장히 감사한 일이잖아요. 저는 음. 그 나이 때 만져볼 수 없는 돈을 만진 거기 음. 때문에 저는 너무 너무 감사한 일이고 그 나이 때뭐 미움도 많이 받았지만 받을 수 없는 사랑을, 사랑을 받았기 받았고. 때문에 제가 갖고 있는 것보다 훨씬 많은 걸 받았어요. 근데 정말 죄송스러운 게. 그때 음. 너무 많이 힘들고 아팠어서 아무것도 기억이 잘안 어, 나요. 일만 했었기 때문에. 뭐가 그렇게 좀 힘드셨나요? 일단은 진짜 사람이 좀 잠을 너무 많이 못 자면 음. 이성이 이렇게 끊기더라고요. 하루 몇 시간씩 잤어요? 그때는 막 5일씩도 그냥 밤을 자요. 아, 5일을? 네, 그래서 제가 정신이 이렇게 나갈 것 같으면 은 옆에서 계속 깨우는 거예요. 아, 어. 그럼 내 정신이 일어난 게 아니네. 그래서 어떤 날은 어. 그러면 안 되는데 네. 5일째쯤 되는데 이렇게 제가 차 문을 열고 다 집어던지겠더라고요. 어, 나도 모르게. 네. 뭘 집어던졌어요? 차 안에, 차 안에 있는, 있는 거를. 저도 상상을 못 해봤어요. 지금 생각하면 상상 못 하는데 사람들이 다 있는 공원에서 사람들이 다 모였는데 차 문을 활짝 열고 다 집어던지고 있더라고요. 어. 그래서 아 진짜 되게 스트레스가 아주 극에 달했어요. 야 이게 왜냐면 또그 아, 당시에 장나라 씨뭐 지금도 그렇지만 굉장히 귀엽고 이쁘고 음, 네. 너무 사랑스럽고 깜찍한 이미지에 아 근데 이제 일, 일이 일의 노예처럼. 음. 내가 돈 버는 기계인가 음. 이런 생각이 들죠. 그때 그 일을 아버님이 좀 봐주시지 않으셨나요? 그러면 아빠가 조금 음. 좀 편하게 좀 해주지. 그런... 근데 주범은 아시잖아요. 아버지. 아, 우리 어. 한 회사였거든요. 아 진짜? 응? 주범을 말하고 싶지 않습니다. <웃음> 아니, 아, 아니 근데 저희 회사가 그 당시에 그럴 수밖에 없었던 게 응. 아무것도 없었어요. 돈도 없고 뭐뭐 뭐 연이 더 진짜 더 자, 진짜 소위 말하는 잘 나가는 선배도 없고 뭐 연줄도 딱히 없고 그러니까 진짜 나라 씨가 벌어야 되는 몸으로 때우고 다니는 거예요. 뭐든지. 그러니까 같은 회사 에 있었지만 이제 잘 나가는 건 정내라 씨 혼자였기 때문에. 정내라겠습니다. 정내. 그때 당시에 그잘 나가는 선배도 없고 매니저 분이 저의 일을 해주셨는데. 네. 아 거의 그 남는 게 없었어요. 그러다가 이제 장난하 씨 하게 되니까 아, 장난 씨가 이제 워낙 떴고 네. 그래서 이제 물 들어오면 노졌는다고 네. 예, 엄청나게 일을 많이 했죠. 저는 사실 겁이 조금 많아요. 음. 그래서 이런 것 때문에 되게 안 좋은 소리도 많이 들었는데 잘 놀래요, 되게. 음. 그래서 옆에서 이렇게 뭐가 터지거나 이런 게 준비가 돼 있으면 음. 뭐 아무것도 안 되는 거예요. 그냥 얼음이 되는 거예요. 음. 근데 방송에서 그 당시에 무슨 이렇게 막막 폭주? 터지고 폭주? 막 이렇게 네. 뭐 틀리면은 이렇게 빵, 빵 터지고 네. 막 사람 날라가고 막 이런 게 네. 되게 많았어요. 그래 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 그래. 좀 매주 날라갔어요. <웃음> <웃음> 그래 나도 날라갔다. 예. 네. 네. 근데 그런데 이렇게 앉아 있으면 이렇게 완전히 얼음이 되시네. 되는 거예요. 아. 근데 나왔는데 너는 왜 방송을 그따위로 건방지다. 네. 내지는 또뭐전 제가 그런 거 놀랜 또 무서운 음. 높은 데 올라가는 건데 음. 이렇게 높은 층에 올라가 있으면 차라리 나은데 이렇게 음. 왜 창문 청소할 때 이렇게 올리는 거 있잖아요. 네, 그런 건데 난간이 이렇게 세로로 있는 난간도 없고요. 그냥 이렇게 둘레 하나, 봉 하나 친 거를 몇층 높이로 올려서 한겨울에 바람 부는데 거기서 춤을 추라고 하시는 거예요. 그러니까 그런 것들이 많았어요. 그래서 음. 제가 그랬나요, 혹시? 아니요. <웃음> 누나 실제로 촬영하다 보면은 진짜 요만한 거에 너무 놀래시죠. 깜 놀래서 막막 막 저희는 막 정신없이 뭘 준비하고 있잖아요. 그래서 막 아, 아버지 막 이게 소리가 나요. 모르겠어 뭐 하면은 진짜 요만한 거에 놀래요. 발에 이렇게 탁 걸려도 깜짝깜짝 놀래고. 뭘잘 부딪혀? 아까도 화장실에서 인사하다가 손 네. 말린데 머리 부딪히더라고. 아, 그건 아니야. 부딪힐 그분 아니요. 그래서 사실은 문 틀을 보고 들어가다가도 이렇게. 부딪힐 때가 많아요. <웃음> 그게 정말... 가능이 안 돼요. 저는 솔직히 이거는 진짜 미스테리인데요. <웃음> 문을 보고 들어갔다 어깨가 
그래서 그래서 주차가 안 되는 거 아니에요? 네. 네. 아, 그게 크기가 아, 가능이 안 돼요. 저희가 아 주차를 못 하는 거예요. 아 아니 근데 좀 혹시 좀 나라 씨가 좀 그랬을 때 이게 좀 누구를 원망하거나 좀 그러지 않았을까요? 아니 원망은 안 따라. 그랬어요? 네. <웃음> 다 오답인데요. 아니 근데 다, 다 집어 던질 때 누군가를 원망하는 거 아니에요? 굉장히 요즘에서 이제 요 질문에 여기 이제 혼자 울었을 때는 많았는데 제가 이렇게 그런 얘기를 하면서 절대로 울지 말자고 생각을 한 게. 너무 감사해요. 그래. 네. 아, 그럼요. 제가 감히 뭐, 아유, 뭐, 그때 이래 이래서 힘들었고, 막 이렇게 얘기하기에는 전 너무 불시에 어. 맞잡게 네. 많이 받아서. 아니, 근데 저 최원영 씨하고 네. 이천희 씨는 공통점이 있는 게두분다 3대 어. 역인. 네. 오히려 그분들하고 또 아, 결혼하셨다는 얘기예요. 심희영 씨랑 전해 주셨네요. 네. 심희영 씨하고 저 혜진 씨도 그렇고 3대 역이었잖아요. 둘이 좀 비슷하네요. 그러니까 이게 때 배우하고 사실 그런 미묘한 감정이 싹둘 수. 아, 이게 또두 분이 있나요? 또 지금 또 3대 역인데 이런 것도. 예. 네. 네. 이러다가 또두 분의 사랑이 연결될 수가 있는 거예요. 저는 나이 차이가 좀 있긴 있거든요. 여섯 살 연상. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
그렇죠. 아, 신영 네. 씨한테. 제가 뭐 같이 작품도 하고 어. 또 당시에 또 이렇게 사는 근처이기도 했고. 역삼동. 시비가 끄면 역삼 네. 빨리 맞아. 이루어져요. 데려다 주고 네. 네. 데려다 주고 뭐 편하게 얘기하고 소통이 잘 되고 했었는데 어. 그러다가 이제 그냥 또 얘기를 한번 해봤죠. 아, 옛날에. 조금 전그 네. 제가 알기로는 네. 약간 두 분도 또 이제 저 속도 위반을 하셔가지고 아, 그렇죠 그렇죠. 아, 아 둘이 공통점이 되게 빨리 네. 하셨어요. 그게 뭐 잘못입니까? 아, 아 박명석 씨도 그랬죠? 네, 네. 아, 그 얘기 뭐? 갑자기. 아 근데 또 저, 굳이 또 얘기가 나온 김에 네. 네. 좀뭐 최현영 씨 입장에서 좀 한마디 하신다면. 아니 그러 그 뭐랄까 그게 이제 계획을 <웃음> 저희가 아, 그런 얘기도 했나요? 아니죠. 웃지 마세요. <웃음> <웃음> 예전에 저희 아버님께서 네네. 빨리 이제 결혼을 어... 하기를 원했어요. 아... 그러니까 또 제가 아들이 혼자였고 아들? 친손주를 봐야 진짜 손주를 보는 거다. 아... 그래서 늘 노래 부르시면서 음... 말씀하셔서 음... 근데 이제 나이가 가면서 이제 결혼을 못 하고 있으니까 음... 이제 가끔씩 집에 오시면 이렇게 좀 훈염식으로 아유 야 남들은 어디 가서 자식도 이렇게 잘 만들어서 데리고 들어오는데 어... 너는 뭐 하는 거야. 어... 뭐 언제 뭐 해서 이렇게 결혼하고 장가하고 뭐 이런 식으로 얘기를 하셨는데 음... 네. 어그 얘기를 좀 귀담아 잘 들은 거죠. 아, 본인이 예. 아, 그러니까 본인, 본인의 속도에 따른 네. 아버님의 뜻에 따른 <웃음> 아버님이 하시는 네. 얘기를 그대로 실행해 온 거예요. 자기 호자란 얘기. 네. 난 호자였다. 현희 어. 씨도 속도 위반. 네, 저도 빨리. 아버님 뜨셨다면서요. 이렇게 <웃음> 아버님을 지금 아니 아버님 핑계를 하셨는데 그 자꾸 두분 다 아버님 핑계를 댔어요. 약간 효 효. 네. 근데. 아버님이 아니요? 좋아하시긴 하셨어요. 어, 맞아요. 아, 아, 그래요. 맞아. 아버님 좋아하시 네. 집안의 분위기가 완전 달랐어요. 아, 저희 아버님은 음. 이게 또 자식한테 잘했다고 바로 말하기는 또 뭐하고 음. 이러면 안 되는데 뭐, 막 그러면서도? 이렇게 하면서 네. 잘했다. 이러고 <웃음> 나가시는 거예요. 근데 또 어. 여자 쪽 입장이 다른 아, 거거든요. 난 되게 그럴 수가 있어요. 왜냐면 난 우리 딸이 어디가 속도 변을 그랬다고 그러면 음. 그 남자 가만 안 놔둘 것 같아. 와. 나이가 너무 어리니까 초등학교 때 4살이었는데 어렸다. 어머니한테 좀 진지하게 만나고 싶다라는 말을 하고 싶어서 어머니를 만나러 가는 길에 네. 혜진 씨한테 그 얘기 소식을 들은 거죠. <웃음> 혜진 씨가 오빠 할말 있어 라고 할 때부터 느낌이 딱 오는 거예요. 촛같이 이게 어? 무슨 얘기지? 운전하고 가고 있는데 계속 머리에서 혹시? 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 아니겠지? 아니겠지? 하다가 아무런 생각도 못하고 도착해서 혜진이가 걸어오는 모습을 딱 보는데 뭐지? 맞구나. 그러면서 탈 때까지 제발 아니기를 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 바로 음, 좀소 음. 그렇더라고요 마음이 아. 아닐 거야 아닐 거야 아닐 거야 혜진 씨가 딱 옆에서 딱 타서 그 사실을 얘기한 순간 얘기를 가졌다고 갑자기 저의 걱정은 진짜 싹 없어지고 너무 이뻐 보이는 거예요 혜진 씨가 음. 괜찮아 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 어? 근데 제가 그때 딱 생각난 게 내가 너무 쉽게 내가 책임질게 라는 말을 못 하겠는 거예요 음. 너무 어리고 아. 배우 여배우가 그거를 감당할 수 있을까 해서 제가 한 얘기가 너만 괜찮다면 네가 만약에 나랑 결혼하고 이렇게 해준다면 나는 이 아이를 포기하지 않겠어. 그리고 너도 책임지고 그리고 나는 원래 오늘 어머님 만나서 2년 있다가 결혼하고 싶다는 얘기를 하고 싶었어. 라는 얘기를 했더니 혜진 씨도 몇 점이 울고 울고 난리가 났다가 되게 푹! 애 이름 뭘로 짓지? 이러면서 어, 완전 다 풀어진 거예요. 저희는 바로 그 자리에서. 약간 쿨한가 봐요. 네. 그러고 나서는 우리는 어쩔지 이제 가는 거야. 우리는 결혼을 향해서 가자 뭐 이렇게 됐는데 이걸 이제 부모님들은 더 어떻게 말할까 그럼 내가 이제 고민해 볼게 그리고 내가 가서 집에 가서 말할게 라고 했는데 전화 온 거예요 말했어 어? 어머니 아버님한테 말했어 지금 오래 와. 뭐 이런 아 그래? 알았어 갈게 가면서 있는 과일집마다 다 이게 뭐 성류 사과 아. 이걸 모자랄 것 같은 거예요 또. 메이크업 메이크업 파가지고 거의 <웃음> 과일이 <웃음> 이만큼 있었어요. 저희 집에 가서 딱 이러고 내려놓고 거의 무릎 꿇고 들어갔어요. 막 당연히 오르시면 그냥 막 난리가 난 거예요. 근데 그러니까 이게 이제 준비가 되냐 마음의 준비가 되냐 남자친구도 처음 보는데 혜진 씨 오빠가 저보다 한참 어리거든요. 어허. 7살 밑에 동생인데 갔는데 이러고 보고 있는 거예요. 무대에서 아, 표정이구나. 아, 아, 내가 좀이 천이를 <웃음> 내 이런 걸 그러다가 이제 무서워갖고 순간, 무릎 순간. 꿇고 이렇게 있다가 아 <웃음> 정적이 흐르다가 아버님이 혜진이 사랑하나? 딱 이러는 거예요. 오, 네. 그랬더니 바로 일어나서 방으로 들어가시더니 협박을 어? 해주신 거야. 허락해주시고 그때부터 이제 혜진 씨의 오빠랑 
대작을 하는 거야. 나도 침밥 싸운 줄 알았어. 근데 거의 조금 무서운 거야. 언제 이게 술더 먹으면 때릴 것 같고. 어, <웃음> 완전 무서웠는데 그렇게 해결이 되고 저는 그게 그 정도로 끝난 줄 알았는데. 그게 끝난 거 아니에요? 아버님이 허리 디스크 오시고 어머님은 며칠 알아 누우시고 아, 제 앞에서는 그냥 아무렇지도 않은 것처럼 소갈이 굉장히 하셨고 했는데 저는 나중에 한 거예요. 아, 진짜? 지금도 혜진 씨네 집에 가면 약간 죄인이죠. 아, 혜진 씨한테 잘하면 되죠, 뭐. 그거, 그거죠, 네. 뭐. 다행히 근데 그 아이가 너무너무 어떤 축복 그런 저희한테는 아, 네. 너무 이쁜 거예요, 지금. 음. 덕분에 지금은 전혀 모르고 살았을 행복을 지금은 아. 와이프랑 애기랑 느끼니까 너무 고맙죠. 그 모든 게좀 혜진 씨가 좀 일단은 해줘서. 잘했어요. 아니, 아니 이런 얘기 들으면 빨리 장관을 시집가고 싶지 않아요? 아니 진짜 사실 저 나라 씨. 가수들 볼 때마다 좀 가고 싶지 않아요? 가고 싶다가요. 네. 네. 그 다음날은 또 가기 싫다가. 네. 또 가고 싶은 생각이 <웃음> 들었다가 그 다음날은 또 가기 싫다 아니 생활 속에서 좀 결혼하고 싶다고 누가 여기 있다고요? 가전제품 어. 코너 같은 데 가면 작은 거 말고 좀큰거 비싼 거 이렇게 할 때. 음. 막 이렇게 상담하시다가 그런 말씀을 하는 걸 한번 들었어요. 남편이랑 상의해보고 올게요. 근데 음. 아, 아, 저 사람은 상의할 사람이 있구나 생각이 되니까. 아, 음. 맞아, 맞아. 어, 그날은 좀 시집가고 싶더라고요. 음. 근데 또 그날은, 그날은 그랬다가 저희가 해드릴게요. 상의. 근데 결혼하고 싶지 않을 때는 왜 그래요? 제가 그렇게 잘살 자신은 아직 음. 없어요. 잘할 것 같아요. 뭐 아주 실례지만 지금 만나시는 분은? 없어요. 아버님은 뭐라지 아버님은 아버지는 이제 제가 스물아홉 때부터 좀 급하셨어요 막 결혼하려고 네. 그 저도 솔직히 제가 이 나이까지 이러고 있을 거라고 상상을 못했었죠 그래. 그러다가 이제 나타나는 거예요 그렇죠 연영 네. 씨는 어떻습니까 네. 좀 이게 좀 결혼을 후배들에게 좀 해라 권유하시는 편인가요 아니면 조금 좀더 있다 해라 저는 그 물어보면은 그냥 그렇게 얘기해요. 죽음과 결혼은 뒤로 미룰 수 있어요. 아, 여보세요? 어, 화면 주셔서 돼. 어, 나 지금 소름 돋았네. 어, 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 저는 상현이 윤상현이랑 결혼식장을 갔었는데 되게 부럽더라고요. 어. 뭐가요? 이렇게 나이 이렇게 드셔가지고 <웃음> 나이 드셔서 아 그러니까 아, 아, 역시 아니고 아니, 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 역시 이렇게 뭐, 역시 대단해. 아이가 할 일을 다 하고 나서 이제 아. 네, 그러니까 좀 한마디로 놀 만큼 놀고 음. 자기 즐길 거다 즐기고 어린 여자. 네, 네, 그 네. 얘기신가요? 저는 약간 그렇게 생각을 해요. 음. 저는 아직 제가 못 해본 게 너무 많아서 집안 환경을 다 만들어 놓은 상태에서. 아. 여자를 책임질 수 있을 때. 그럼 하여튼 오. 클럽은 한 마흔까지는 다니실 수 있어요. 왜요? 아니 저는 좀 뭐. 진짜 프로 되니까 그건 문화니까. 문화니까. 네. <웃음> <웃음> 아니 저뭐 원영 씨뭐 프로포즈를 좀 제대로 하셨는지 좀 그게 좀 궁금해요. 그렇게 무뚝뚝하셔가지고. 네. 뭐 근사하고 의리의리하게 이런 거한건 아니고요. 음. 이렇게 단지 이렇게 조그맣게 해서 편지 좀 써가지고 어. 제차 위에 그 핸들. 거기다 이렇게 놨었거든요. 어, 제 차를 탈 일이 있어서 아 보고 했는데 거기다 이제 썼던 게 그런 것 같아요. 뭐 이렇게 근사하지 않은 뭐 이렇게 달구지 같은 차인데 음, 옆에서 달구지. 같이 좀 오랫동안 탈 수, 탈수 어! 있겠느냐. 어, 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 반지 하나 있는데 뭐 어, 어. 껴줬으면 좋겠다. 뭐 이런 식으로. 아, 이제 견주 짤고 하는 거지. 어, 시간을 많이 했어요. 이천희 씨도 프로포즈를 하셨어요. 네, 저는 좀 크게 했어요. 어떻게? 어, 크게 했어요. 크게 했어요. 크게? 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 마이큐라는 친구 콘서트장에서 혜진 씨가 좋아하는 노래를 내가 한번 부르면 안 되겠냐. 근데 이게 그래. 사실 우리가 보기에 카는데 또 아, 이런 거 되게 부끄러워하시는 분들 많아요. 아, 여자분들 중에 이런 거 별로 안 좋아하시는 분들 많대요. 어, 돌만 있었을 때 했으면 좋았을 텐데 네. 혜진 씨 좋아하셨나 봐요. 어쨌든 그때는 저희도 이제 뭐 그런 상황이 다 정리돼서 결혼을 하는 걸로 결정이 돼 있는데 뭔가 되게 특별한 확신이 있어야 되는데 한 번도 그런 거못 주니까 아. 그냥 말로는 내가 뭐 잘해줄게 이러는데 아. 뭔가 나도 민망하지만 그런 걸 한번 해야 되지 않을까라고 해서 그렇게 무대 위에 올라가서 노래를 한곡 하는데 무슨 노래 했어요? 새벽이 오면이라는 노래인데 첫음 들어갈 때부터 틀린 거예요. 그래서 이 모든 관객들이 한 바로 빠져다가 웃는데 혜진 씨가 
거기서 그냥 눈물이 뻥 터져. 눈치챘지, 눈치. 와이프는 근데 그 모습이 너무 멋있었다. 아 너무 제가 최선을 다하는 모습. 저는 모습을. 사실 너무 긴장해갖고 이 나머지 관객들이 웃는 건 보이진 않았고 네. 그냥, 그냥 오로지 와이프 얼굴만 보이는데 울고 있으니까 또아 내가 이거 큰 실수를 했구나. 근데 막 반지를 든 손이 너무 떨리는데 어. 그때 이제 누가 딱 짜놨죠. 저희 누가 매니저 동생이 나서 편지를 전해주면 이제 뭐 결혼했죠. 이렇게 딱 있는 건데 네. 그걸 못 피는 거예요. 종이를... 너무 울고 너무, 너무 웃으면서 막 오빠가 뇌절을 하시는데 오빠가 사람이 돌았죠. 오빠 그때 제가 오빠 내려와 할 사람이 아니거든요. 무대 위에 올라가서 내가 누운 게 고백을 무대 위에서 그것도 음. 내가 노래를 너무 못하는 거 아는데 어, 노래도 프로포즈 어. 한다는 게. 근데 또그 모습이 너무 거지. 안타깝고 참 어, 어, 영상 영상 있어요. 어. 그냥 생각했을 땐좀 되게 창피할 것 같은데 네. 들으니까 좀 혹하긴 하는 거 막상 네, 네, 한 10명 이내에서 하면 괜찮을 거 같아요 10명이요? 아, 아, 몇 명이었습니까 그때? 그거는 중, 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 한 300명 어때요? 300명 아, 네. 아 근데 너무 사랑스러울 것 같기는 해요 아, 진짜 야. 아니 근데 이게 사실 좀 그럴 것 같아요 이제 하고 나서 공연을 계속 같이 봐야 되잖아요 맞다! <웃음> 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 네, 아 근데 가면 또 그러잖아 여자친구나 이렇게 노래 부르는 뭐. 저는 네. 그 노래를 불러준다가 실패한 적이 있어요. 어? 네. 아니, 아니, 노래 잘하는데 왜 노래 불러줘? 어렸을 때인데 네. 중학교 때 제가 좋아하는 누나가 있었어요. 음. 친구 커플이 어, 그 약간 주선 아닌 주선을 해서 놀이공원을 갔어요. 약간 좋은 추억을 만들자 <웃음> 네, 해서 네. 어릴 때니까. 중학교 때 뭐. 네. 그 커플이 음. 둘이서 약간 시간을 보내라면서 관람차 안으로 넣어준 거예요. 관람차 관람차 들어가야 찬스 찬스 찬스. 네, 그 네. 근데 거기가 4인승인데 되게 좁은 그래서 음. 앞으로 이렇게 앉았거든요. 어. 생각도 컸어요. 네. 그래서 아 여기서 기회다 싶어가지고 어, 올라가는 때 어, 너무 긴장을 하니 긴장을 해가지고. 제가 휘성 선배님을 되게 좋아했었거든요. 네. 안 되는 아우라는 노래를. 어떡하니? 어떡하니? 아니죠. 저는 되게 제 마음을 그렇게서 아, 아니 그때 아, 근데 그거는 좀 너무 발라보지 않아서 되게 되게 막 약간 뭘 갈구하는 느낌이면 아, 제 그래. 나름대로 약간 아, 그랬겠죠. 아, 근데 그 용기네 용기야. 대놓고 아, 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 안 되나? 그래서 누나 내가 할 말이 있는. 아, 아, 진짜 미치겠다. 해봐 해봐 해봐. 앞에 있어. 누나 내가 할 말이 있는데. 응, 왜? 이러는 거야. 내가, 아예, 그, 거기서, 아, 미치겠다. 거기서 제가 이렇게 그냥, 너무 힘들어요. 이렇게 하면서 했었으면은, 그래도, 괜찮을 시간이 좋았을 텐데, 제가 단도직입적으로 그냥, 안 되나요? 난 사랑하며. 이제 시작인데. 아니까 아직 안도 안 갔어요. 그러니까, 그러니까. 아홉 시 방향 도 이제 올라가고 어, 있는 상황인데. 아, 만약에 이 친구가 정말 마음에 있으면 모르겠는데 없으면. 그럼. 미치지. 어, 올라가서 다짜고짜 노래 듣고 한1 0 분을 그게 나. 그게 이제 그 남은 아, 시간을 이렇게 마주 보고 있는 거예요. 이 상황으로 십분 이렇게. 대역 좀 그만하세요. 네? 아, 여친 대역을 왜 이렇게 많이 해요? 제가 마무리 줘야 되잖아요. 그래서 제가 누나 나랑 사귀자. 어. 근데 근데 그 상황에 고마워, 진짜 고마워 어, 고마운데 고마워 고마워 전희 <웃음> 씨는 좀 캠핑을 좀 많이 다니셨다고 네 캠핑 좋아하죠 아 그래요 오늘 근데 진짜... 좀 캠핑 응. 때문에 그 혜진 씨한테 망신을 당했다는 게 뭡니까 아 응. 혜진 씨랑 이제 처음 이제 캠핑 갈때그 응. 전에는 제가 갖고 있는 텐트가 1, 2인용 텐트니까 아, 그래. 이제 아 혜진 씨랑 가려면 좀큰 응. 텐트를 큰좀 해야 되겠다 해서 큰 텐트를 하나 산 거예요 근데 이제 나를 잡고 드라마 촬영이 없는 한 이틀 정도가 없어갖고 이날 캠핑을 가자 라고 했는데 어, 응. 혜진 씨가 몸이 안 좋았어요. 응. 감기에 걸려갖고 어떻게 하지? 그럼 캠핑은 좀 무린가? 라고 너무 가고 싶으니까 응. 혜진 씨네 집 앞에 캠핑장이 있더라고요. 내가 그래서 그 앞에 있는 캠핑장에 가서 내가 병간호를 해줄게. 
이런 식으로 돼갖고 준비수 안 하고 아, 이거 나올 수 있으니까 나오면 아, 캠핑장에 있다. 내가 진짜 쉴수 있게 침대랑 다 해놓을 테니까 넌 나오기만 나오면, 해 아, 좋네 라고 해서 딱 갔는데 이게 8인용 텐트를 처음 쳐보니 8인용? 엄청 큰 거예요 무작위 힘들어요 그 둘이 있을 거 결국 왔는데 혼자 막 이걸 하고 있으니까 어. 오빠 언제 돼? 앞으로 <웃음> 어, 거기 의자에 앉아 있어 움직이지 마 그래서 한 시간 정도를 이렇게 앉아서 혼자 막산 거예요. 한 시간 다 해서 이게 텐트만 치면 안 돼요. 그 안에 뭐 집게 매트 막 해서 다 해서 이제 이제 들어와서 취어 딱 했는데 누워면서 들어가서 딱 누웠는데 갑자기 캠핑장 관리인 아저씨가 와서 아니 사이트가 이쪽인데 왜 여기다 치셨냐고. 아이고 여기 예약된 있는 자리라고. 아, 그냥 저희가 여기 하면 안 돼요. 안 된다고 이 자리가 좋아갖고 예약하신 어머나. 오래전에 예약하셔갖고 어, 옮기셔야 돼요. 오빠 이제 겨우 누웠는데. 겨우 누웠는데. 이제 겨우 누웠는데. 혜진아, 잠깐 이것 좀 옮기자 해서. 아, 정말 최악이다. 마음은 알겠는데 최악이다. 옮길 때만 좀 힘들어. 저도 되게 미안했는데 아, 그 후보는 되게 아니 근데 사실 캠핑이 저도 그렇고 이 주변에서 캠핑을 가고 싶은 분들이 굉장히 많은데 음, 텐트 쳐놓으면 옆에서 남자들이 된장 고추장 빌리러 와서 <웃음> 그러다 맞아요. 지금 둘이 눈 맞아요. 키타 치고 어. 아, 진짜 너무 오래된 일이야. 3시분 때 아닌 가요 3시분. 요즘 드라마 얘기 듣는 사람들. 요즘 안 빌려요? 요즘에도 빌려요. 아, 빌리는 네. 좀 다른 것들 뭐 이제 뭐 뭐. 충전기. 아 그렇지, 그게 좀 자연스럽네. 아 맞겠구나. 아니, 사실 저 천희 씨는 또 요즘 그 육아 예능 많은데, 그좀 러브콜 굉장히 많이 받았다고요. 네, 음. 저희 얘기가 어렸을 때부터 얘기는 쭉 나왔었는데. 네. 어떤 스타일이세요? 좀 이렇게 좀 아이를 키우는. 저희 게. 와이프 같은 경우 혜진 씨는 굉장히 자유분 방하게 키워요. 음. 하고 싶은 걸 좋다. 하게 해주고 또 어. 저희 애는 그래서 하고 싶은 게 확고해요. 뭘 음. 하고 싶은지 음. 내가 어. 지금 밥을 먹고 싶은 밥도 꼭 엄마들 막 지금 밥 먹어야 돼. 그렇지. 안 먹으니까. 그러니까. 먹기 싫으면 먹지 마. 대신 네가 이따 배고프면 은 그때는 안 줘. 어. 이런 스타일이니까 어. 아 내가 지금 이 시간에 밥을 안 먹으면 못 먹는구나. 그러니까 <웃음> 더잘 먹어요. 근데 딱 아, 이게 쉽지가 않거든요. 엄마들이 뭐 해도 먹이는. 많은 부모님들이 사실 저렇게 하고 싶어 하는데 어. 저게 쉽지가 않아요. 밥을 안 먹으면 과일이라도 어. 따라다니면서 먹이는. 그렇지. 아, 그런 게 없구나. 그리고 6개월 때부터 혼자 잤어요, 아기가. 네? 어? 6개월 때. 아, 자기 혼자 나가 가지고? 아니. 아니, 잘만. 네. 네. 6개월 때 어떻게 나가? 혼자 나 신기해서 비워서 나가서 이제. 전제지로 뭐. 가끔 그럴 때 있거든요. 아이가 클 때. 어? 내가 이거 천재야. 아 있어요. 진짜요? 혹시 좀 그런 거 느낀 적 있어요? 애기가 뭐 이렇게 책 같은 거 이제 그때 어. 맞는 책을 볼 수가 있는데 네. 그런 책보다는 그냥 이렇게 어른들 보는 활자 써 있는 네. 책 있잖아요. 네. 그런 걸더 좋아해요. 그래서 이렇게 그걸 혼자 짚고 이렇게 넘기면서 옹알이 같은 식으로 읽더라고요. 지금 몇 살인데요? 아이고 정말. 아 이게 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허
애기니까 잘때 그 쪽쪽이라고 하잖아요. 어. 그걸 좀 올려줘서 아, 하면 좀잘 자는데 어. 그게 이제 떨어지면 없으면 그걸 깨서 음. 어디에 놔뒀는데 그걸 본인이 찾아가지고 음. 그 입에 물고 본인이 이렇게 자요. 아. 음. 자고 그리고 목이 마르면은 음. 애기 물병에 있는데 이게 뚜껑에 닫혀 있잖아요. 아, 아니, 아니 그거를 <웃음> 갖고 와서 어. 그 열려고 하는데 열리진 않으니까 음. 엄마 이렇게 불러요. 어, 어. 엄마. 돈이 안 됐는데 어. 엄마를 한다고요? <웃음> 제 발음처럼 정확히 엄마는 아니지만 엄마, 엄마. 어. 뭐 이런 식으로 아 물 달라고 아, 좀 심한 시대 최근에 이거 최근 며칠 전에 아 돌지가 지도 않았는데 엄마 그런 거 같아요 엄마 근데 물이 떨어지면 다 씻고 해요 그냥 이걸 다시 물이 씻어 떨어지면 안 씻어 씻어 씻어요 씻어 진짜 점점 심해지네 거기다 이걸 물질 않아 살균 있잖아요 여기를 한 걸고 넣어 하지 마 진짜 좀 특이해요. 진짜. 이런 얘기 들으면 오늘 결혼을 하고 싶은 것 같아요? 안 하고 싶은 것 같아요? 오늘은 좀 하고 싶은 것 같아요. 아, 그래요? 왜? 어, 어떤 얘기에? 그러면 하루 살고 하루 헤어지고 그래요. <웃음> 아, 오늘만 살고 내일은 서로 모른 채. 아, 야, 그거 괜찮다. 네, 그래서 저희가 아, 우리 저 심희영 씨를 좀 저희 만나고 왔어요. 어? 어? 아, 진짜? 네. 출연은 제가 하는데 왜 와이프가 만나고 그러는 거죠? 술안 했는데 그래요. 저희가 좀 만났어요, 그냥. 네. 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 아, 참. 자, 심희영 씨. 짠! 오, 어, 어떻게 또 어, 이런 기회를 맞이해서 자기한테 얘기할 수 있게 돼서 너무 좋은 것 같아. 그래서 오늘 <웃음> 그동안 하지 못했던 많은 얘기들을 해볼까 해요. 나는 정말 이 얘기 하고 싶지 않았어. 어. 섭섭한 거? 난 정말 없다? 우리는 그래요, 사랑만 그래요. 한다고. 어, 뭐 아니, 우리는 있어, 진짜 사랑만 가득한 집이다. 이렇게 얘기를 했는데. 안 되면 한 가지만 얘기해달라고 계속 계속 조르셔서 음. 자기가 이렇게 안 했을 수도 있어. 그러니까 너무 심각해. 그러니까 더 자기 거짓 같네요. 이를테면 뭐 크리스마스나 어 생일이나 이런 때에 이제 자기 위해서 또 나는 막 나름 준비한다고 장식품들을 막 사와서 나는 같이 사진도 예쁘게 찍고 음. 이제 그렇게 하고 싶어서 준비를 했다가 짠 보여줬는데 당신의 그 반응이 너무 어? 이게 뭐지? 라는 식의 그런 정말 의아한 반응이 보였어. 우리가 이런 특별한 날의 시간을 또 보낸 적이 없었잖아요. 우리는 연애도 짧았고 어. <웃음> 또 만날 시간도 길지 않았기 때문에 그래서 나는 아, 이런 거 하나하나 조금 특별하게 그래도 보내고 싶다 라고 해서 준비를 했는데 내가 생각했던 그런 커다란 리액션이 아니었을 때 어, 뭐 그냥 이 정도 이만큼 섭섭했다. 그래요. 저는 거의 저희 와이프가 저한테 하는 얘기 같아요. 뭐 저런 얘기 되게 많이 음. 하고 아, 그래요. 오빠는 반응이 그래. 그래 어, 여자들이 큰 반응 표현을 해줘야 되는데 아. 사실 저 같은 경우는 어떤 이제 연기적인 상황이 아니면 음. 감정적인 표현이나 이런 거를 거의 일상에서 잘안 해요. 음. 사람들하고도 교제하는 올 때도 네. 화를 내거나 이런 것도 별로 없고 하여 밋밋하시 네, 그냥 뭐 약간 그렇죠. 네. 이제 다 자고 있을 때나 혼자 와서 반짝거리는 트리를 보면서 나 혼자 사진을 찍어. 그래도 그러기는 할지언정. 아, 맞아. 그 자리에서 이제 그러기는 좀 약간 좀 쑥스러운 거지. 부끄러운 거예요. 그리고 어디 가서 자랑해요. 어디 가서 자랑하지. 원영 씨가 화가 나면은. 무슨 심희영 씨가 이렇게 좀 풀어주시는 뭐 방법 같은 게좀 있어요? 어느 날 따라 좀더뭐 일을 하고 왔을 때좀더 힘들어 보인다든가 보인다든가, 보인다든가 네. 뭐 스트레스가 있다 보이면 그 앞에서 뭐 이렇게 좀 자기가 어떤 아 그런 걸 해줘요? 네. 네. 부인께서? 아무 흉내도 내면서 오, 뭐, 뭐 이런 거 아, 하죠. 좋다. 아, 뭐 어떤 걸 해주시는 어, 게? 제가 이렇게 그냥 이렇게 묵묵히 있으니까 음. 그러면 은뭐 이렇게 뭐 앞에 와가지고 뭐 이렇게 바보 흉내서 뭐 뭐. 어? 뭐 흉내도 못 내겠네. 안녕하세요 이런 거 한다고? 뭐 그런 식으로 해요. 아 <웃음> 힘드셨어요? 아, 이런 게? 아, 그런 거, 예. 너 때문에 더 힘들다. 아, 그게 이제 몇번 이렇게 익숙해지니까 음. 되게 기분이 좋고 정말 풀리긴 하는데 음. 한 가지 단점은 뭐예요? 와이프가 또 그렇지 않은 어떤 모습으로 이렇게 감정 상태로 유지하고 있으면 굉장히 긴장이 되는 아, 거죠. 맞아, 맞아, 맞아. 아, 정말 좋아하고, 정말 좋아하고. 본인도 그냥, 어, 뭐 왔어, 뭐 이런 식으로 반응하면. 을 네. 그래, 맞아. 이게 내 집인데, 내 집에 들어온 것 같지 않고. 안녕하세요, 아, 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 해야 되는데. 뭐지? 뭐 내가 요새 막 너무 새벽 촬영 많고, 또 아침에 바삐 나갈 때는 계속 빈속으로 나가니까, 자기가 며칠 전에는 내가 탁 나가려고 하는데, 당신이 진짜 요만한 지퍼백에 그 사과랑 포크를 딱 넣어서 넣어줬는데, 사실 나도 너무 고마웠거든요. 너무 감동받았고. 
요즘 또 딸이 감기 걸리고 아파서 되게 힘들어하고 잠도 못 자고 있었잖아요. 근데 아프다는 그말 한마디에 당신이 술자리를 막 자고 바로 술살같이 집에 달려와 줬을 때도 사실 너무너무 고마웠어요. 어, 처음보다는 우리가 조금씩 조금씩 더 서로 어, 감싸주고 할수 있는 이제 그런 시간들이 돼 가고 있는 것 같아요. 그러니까 그게 처음에는 우리가 너무 모든 것들이 빨랐기 때문에 뭐 아이를 준비하는 시간, 또 아이를 낳는 시간, 갑자기 또 아이와 함께하는 시간들 때문에 우리는 너무 서툴렀고 그 서툴 속에 어 근데 그 시간들이 지나서 더 이렇게 더 많이 서로를 좀더 진실하게 내밀하게 볼수 있었던 것 같아요. 그래서 너무 고맙고 너무 많이 사랑하고 앞으로도 우리 화이팅! 사랑해요. 우리 저 최원희 형 씨는 그좀 힘든 시기가 또좀 있었을 것 같아요. 힘든 시기요? 예. 네. 늘 힘듭니다. 보기 전에 얘기했습니다. 항상 힘들다. 그 시기가 뭐 충분히 어느 게 있는 게 아니라 계속 좀 힘드셨습니다. 몇살때 데뷔하셨어요? 데뷔는 제가 좀 늦게 한 편이죠. 연기 28? 이때. 아, 연극 연기 연기 처음 하다가. 한 게. 아니 저 얘기 들어보니까 원래 음. 미술을 하셨다고요? 네 원래 전공은 미술 공부했고. 아. 미대 나오신 거예요? 네. 아 근데 궁금한 건 사실 이 미대를 다니시다가 네. 어떻게 갑자기 이렇게 연기를 우연히 뭐 이런 광고 쪽아 일을 하시고 촬영을 아, 하게 되면서 모델로? 네. 아. 애기들 뭐 이렇게 분유에 유산균 타먹는 뭐 그런 광고가 아. 있어요 그럼 아. 유산균 역할 아. 하신 거예요? 유산균 역할이요? 그게 <웃음> 역할 아. 있잖아요 어 맞죠 그 분유 역할이 아니 거기 이제 애기 아빠죠 같이 아, 아빠 옆에 해가에서 아. 들어와서 아. 뭐 이렇게 아 뭔지 알것 아. 같아요 맞아요. 맞아요. 아빠 왔다 또 까먹었어 그때는 그냥 그러다가 영화의 제 모습을 그 20대 때 한번 남겨보고 싶은 거였어요. 음. 그래서 그냥 무작정 집에서 가방 들고 영화사 찾아가면서 오디션을 봤어요. 오디션 네. 어떤 성적은 어떻습니까? 100점 100패였죠. 100점 100패였죠. 네. 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 아, 그러니까 기본적인 어떤 연기적인 또이 기초 지식이나 이런 게 없으니까 아. 뭔가 이미지적으로 맞고 좀 쓰고는 싶은데 아. 역량이나 이런 게 아직 안 되니까 낙방을 많이 했죠. 아니 이천희 씨도 사실 모델하다가 네. 배우로 캐스팅이 된 거예요? <웃음> 아니요, 저는 원래 연극과를 다니고 있었어요. 연기, 아 연극을 전공하다가 아 한번만이라도 영화에 나와봤으면이라는 생각을 쭉 하다가 너무 살기 힘들어서 모델 일을 시작한 거죠. 용돈으로도 벌어주고. 아, 그렇구나. 뭐 단역으로 이렇게 캐스팅 돼갖고 어. 바람난 가족에서 진짜 이렇게 딱 한신 나오는 걸로 나오고 막 되게 착각했는데 그게 저는 운이 너무 좋았어요. 음. 모든 게 오션도 저도 많이 봤지만 웬만한 건 다. 되는 거예요. 어. 워낙 작은 역할로 이렇게 오디션 보고 하니까 어. 이게 되는 거예요. 중세 시장이네. 네. 작은 것만 작은 거라니까. 그 다음엔 좀더큰 거. 아. 그러니까 원영 씨가 떨어진 이유는 좀 욕심이 크다라는 얘기. 아니야. 너무 자기가 가진 능력에 아니, 비해 아니, 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 잘 좋게 얘기하는 가진 네. 능력에 아. 비해 너무 과한 역할을. 네. 이천희 씨도 근데 패밀리가 떴다라면서 진짜 이 천데렐라라는 캐릭터로 많은 사랑을 받았잖아요. 진짜. 이거 아, 때문에 우리 좀 많이 힘드셨다고요? 사실 이미지가 그때는 굉장히 당하는 이미지고 뭔가 잘 어눌한 이미지니까 어디 가도 사람들 때리는 사람도 있고 막 그랬어요. 막 아, 왜? 왜? 천이야 이러면서 때려요. 만만하니까. 너무 아, 웃어요. 제가 너무 놀랐어요. 왜 이러세요? 딱 첫째로 보면 응. 어? 이 사람이 나왜 째려 보이지? 얘는 응. 당연히 웃으면서 그치? 왜요? 네. 이렇게 해야 되는데 아, 갑자기 그러니까. 제가 정색을 하니까 어. 얘왜 이래? 이러면서 다안 좋게 또 보시는 거예요. 왜냐면 TV 해서, 속에서는 이제 응. 아는 형들이 때리는 거고 <웃음> 예. 아니, 아니 TV에서는 아, 형이. 나랑 친한 형이 장난으로 때리는 거고 어. 만만해. 어. 얘는 그냥 아, 아, 너는 그냥 그렇게 하니까 어, 나는 안 그런데 왜 나한테 자꾸 그러지? 아니 근데 사실 제가 늘 얘기 드리지만 저희 그 예능에서 하는 캐릭터라는 음. 것은 없는 맞아. 게 나올 수는 없어요. 네. 있는 게 나오는 모습이지만 약간 어, 과장되죠. 네. 그렇죠. 네. 약간, 약간 좀 과장되죠. 네. 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 그러나 그게 전체는 아니지. 아니거든요. 아, 그러면 네. 저 설정을 처음부터 잘 잡아야 돼요. 네. 저는 인사를 안 해요. 
또 없갔네. 저희 동네 선배님 차대사 진짜 너무 멋있었어요. 왜? 제가 라디오 방송국에 음. 별밤 있잖아요. 네. 뽐내기 아. 어렸을 때막 가가지고 막 노래를 불렀어요. 제가 이제 한 번만 붙고 두 번째로 떨어진 거예요. 그래서 아. 너무 자신 있었는데 떨어지니까 너무 속상한 거예요. 그래서 엘리베이터에서 계속 아. 아, 아 이러고 있었어요. 응, 응. 근데 옆에 계신지 전혀 몰랐어요. 응, 응. 근데 왜? 왜 그래? 이러는 거예요. 그래서 응. 보고 깜짝 놀라가지고 아 안녕하세요. 저 여기 이렇게 있는데 오디션이 떨어지게 어. 돼서 너무 속상하다 이랬더니 응. 어이 그 잘하지. 그다음 문이 딱 열리면서 어, 나중에 보자 이렇게 하고 가시는 거예요. 그래서 아. 제가 엘리베이터 뛰쳐나가지고 나중에 꼭 가수 대신 인사 드리겠습니다. 오. 오. 했어요. 진짜? 제가 보기에는 다른 아는 분들은 착각하신 거예요. <웃음> <웃음> 아, 앞으로 얼굴을 잘못 알아봤을 때가 있습니다. 네. 안면 인식 장애. 예. 네. 지금 아니, 저희 매니저는 2 0 주째 볼 때마다 아 자네 누구지? <웃음> <웃음> 아니 저 이국 씨도 좀 그런 네. 힘든 시기가 좀 혹시 좀 있었는지. 저는 뭐 이제 데뷔하고 힘든다기보다는 그 데뷔를 하기까지 어. 준비하는 게 네. 너무 힘들어 같아요. 오디션도 그렇고. 그리고 서울 그냥 서울 생활 자체가 아. 네, 어쨌든 지방에서 올라왔잖아요 배가 너무 고파가지고 친구한테 먹어, 얻어먹는 것도 약간 좀 그게 있잖아요 아. 그래가지고 옷들을 다 주머니를 다 뒤졌어요 그러면 음. 100원짜리 하나씩 하나씩 나와요 음. 10원짜리까지 다 포함해서 한 700원, 800원이 모인 거예요 음. 그래서 아이걸로 라면 끓여 먹자 그래가지고 슈퍼 가서 라면 사들고 딱 와가지고 그때는 이제 가스레인지가 아니라 가스 버너였어요 음. 번호 이제 딱 넣고 물딱 있는데 번호 가스가 없는 거예요. 아유, 아유 화나네 진짜. 근데 막 그때는 좀 약간 제가 너무 긍정적인 성격이라 가지고 친구도 같이 있었거든요. 친구랑 같이 어, 나무 버려져 있는 것 것들이나 아니면은 박스나 이런 걸 해서 장작을 아 해가지고 라면을 끓여 먹어보자. 맛있었겠다. 그래서 끓여 먹었는데 전 되게 맛있을 줄 알았거든요. 음, 음, 그렇죠. 거기서 끓이니까 되게 안 끓여지더라고 아, 화력 때문에. 음, 네, 화력 때문에 그렇고 그래가지고. 막 먹는데 그래도 좋았던 거는 친구한 걸 하니까 뭔가 아 우리가 앞으로 사는 데 있어서 되게 이런 경험이 또 언제 있을 거야 아, 이런 생각도 그래. 들고 제가 그, 그런 그 일들을 많고 음. 약간 사고도 많이 당하고 이러다 보니까 약간 마인드가 그렇게 바뀌었어요 음. 지금 너무 안 좋은 상황들을 나중에 생각해봐 이거를 술 한잔 했었을 때 굉장히 그때 내가 미친놈이었지 하면서 웃을 수 있는 그런 상황을 만들게끔 이렇게 해야겠다 음. 그런 마인드로 바꿔야겠다는 생각이 많이 바꿨죠 그래서 되게 많이 배우게 된 계기들이었던 것 같아요 그 시기가 음. 재영 씨는 같은 모델이었다가 <웃음> 연기자로 데뷔한 <웃음> 형이 어떤, 어떻게 떤어 보면 롤모델일 수 있겠네요 처음에 <웃음> 마, 만났을 때 되게 어려웠어요 천이 형이 오히려 모델 네, 모델 선배님이니까 아. 더 무섭더라고요 연기만 하신 게 아니고 아. 저한테는 엄청 높은 아. 선배님 한 같은 선배님 네, 그러다 보니까 저희 뭐? 회사 실장님이랑 막 동기고 막 이렇게 노래하니까 <웃음> 네, 너무 높고 아, 네. 네. 나이가 너무 많은 게 나이 먹을 때 그러고 네. 대선배님 네. 너무 많은 게 나이 먹을 때 재영 씨는 네. 원래 저렇게 마르지 않았었대요 아 그래요? 아, 아 예. 코치랑 아, 너무 좋은데 100kg 좀 넘었었어요 뭐라고 진짜요? 그 키에? 그 키에? 어 이게 재영 씨예요? 얼굴이 없어 전줄 알았어요 정말 여기 조성 씨 아니에요? 이때가 언제 재웅 씨하고는 고등학교 네. 2학년 때인가 이럴 거예요. 중 대학교 중학생. 대학교 중학생 같은데. 아 같은데. 어, 근데 이게 진짜 굳이 <웃음> 이게 재웅 씨라고 하니까 저희가 이목 구비가 이렇게 비싼가 보다 하지. 전혀 모르겠다. 전혀 음, 모르겠다. 모르겠다. 그렇게 나오려면 한번 다이어트 해볼 만하겠다. 야. 진짜 이런 거 완전 이런 거잖아요. 이제 긁지 않는 복권이라고. 와. 맞아. 인간의 조건에서 복권을 네. 공개를. 내가 한번 갔어요. 아 그래요? 인간의 조건 한번 갔잖아요. 네, 네, 오늘 한번 또... 보여주면 안 돼요? 살짝만. 아 요즘 운동 안 해가지고 있나? 봐봐 봐. 아, 있다, 있다, 있다. 아, 잠깐, 어, 조금 어. 있는 것 같아요, 요즘. 그래, 네. 어, 아, 좋네. 오, 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 나라 씨는 그 집에서 좀 쇼핑 많이 좀 이전에도 쓴다고 좀 그랬잖아요. 네, 저 되게 좋아해요. 홍수 비. 네, 인터넷 쇼핑. <웃음> 최근에 좀뭐좀 뭐 사셨어요? <웃음> 똑같아요. 먹는 거하고 화장품하고 네. 음. 그런 거. 아, 그래요? 제가 귀가 엄청 얇아요. 아. 저는 주로 낚이는 게 블로그 이런 거 있잖아요. 아, 블로그 보고. 네. 네. 요즘에는 약간 그런 게 있다면서요. 약간 아, 아르바이트. 네. 아, 네. 글을 그냥. 글 써주시고. 아, 네. 네. 근데 그걸 몰랐어요. 그래가지고 네. 몇번좀 하루는 무슨 스트레이트 파마약이 있대요. 네. 너무 잘된 거예요, 후기를 보니까. 저 똑같이 사다가 집에서 했다가 머리 한 이만큼 잘랐어요. 네. 아니, 감는 다음엔 괜찮았는데 네. 
말리고 나서 이렇게 하는데 뭐가 이렇게 으스러진다는거 <웃음> <웃음> 우리가 으스러진다는 거를 두둑둑 약이 센 약이라는 거 아니에요? 네, 그냥 이렇게 이렇게 하는데 이렇게 와. 하니까 바스러져서 저희 코디 언니한테 새벽에 막 전화해서 울고 울고 난리가 났었어요. 그러니까 그런 거에 많이 낚여서 주... 많이 낚였네 정말. 네. 안신욕도 좀 하신다고. 아 그것도 샀어요? <웃음> 그것도 샀어요? 이육제 사진. 이육제. 이육제. 원래 한 번이 때. 아 그게 제가 어. 이제 일을 과도하게 하던 시기에 <웃음> 몸이 고랐구나. 음. 몸이 고랐으면 음. 생겼던 게 음. 갑자기 막 부어요 다리랑. 근데 그게 짝짝이로 부어요. 한쪽만 붙는다던가 아니면 순환이 잘안 돼서 그런 네, 되게 건데? 되게 많이 부으면 어떤 때는 이게 이렇게 주먹이 안 되는 때가 아, 있어요. 이렇게 힘이 안 들어가서. 아픈 건데. 근데 그게 나아진 게 반신욕을 하고. 아, 혈액순환. 네. 근데 반신욕은 반신욕이 피부가 여전히 지금이나 너무 좋아요. 그러니까 너무 좋아요. 아니, 내 사람들이 되게 궁금해. 왜안 늦는지. 그래서 장나라 뱀파이어설이 있더라고요. 아니, 훅 갔어요. 작년, 에 일을 좀 많이 했더니 안 돌아오더라고요. 아, 선생님 저는 너무 좋네요. 지금은 좀또 나가지고 뭐가 난 거예요? 네, 많이 났어요. 아, 난기 정도면 뭐. 오, 저, 저 좁쌀 여드름이 항상 있거든요. 그래도 좀 좁이요. 많이 예. 조심해. 아니, 네. 저희 뭐 사실 저희가 네. 이게 좀 VCR로 뭐 좀. 아, 있어요, 동안 비결. 클렌징 나름 비법을 알려드리겠습니다. 저는 클렌징을 할때 마사지를 해야 되고. 처음에 주먹을 주시고요. 이렇게 턱 선을 올려준다고 생각합니다. 정말 우드덕 우드덕 소리가 날 정도로 근육들이 뭉쳐 있어요. 그 풀어주는 게 중요해요. 약간 원숭이 같은데요. 이렇게 이렇게 펴져요. 이렇게 펴고 여기를 노면에 쓰셔야 돼요. 좁으니까 이렇게 펴준다는 생각으로 이번엔 이쪽을 이용할 건데요. 이렇게 원을 그리듯이 살살 풀어주세요. 근데 눈가는 민감하니까 좀 살살 해주시는 게 좋아요. 눈썹, 눈썹은요 이렇게 올라서 여기 여기 뼈쏙 들어가는 데 있잖아요. 거기를 한번 눌러주세요. 하나, 둘, 셋 눌러주시고 그 다음에 여기 날로 이렇게 쓸어주시고 훨씬 시원. 지금까지 저의 세안 마사지 법이었습니다. 근데 저게 전과 같아 보이잖아요. 5분? 전 과정이 이제 다 하고 잠든 한 10분? 10분? 진짜요? 다고 나야 돼요. 백날 해봐야. 저희들은 이제 다음 생에. <웃음> 아 다음 생에 없어요. 그냥 엉망으로 살아야 돼. <웃음> 아 우리 저 천희 씨는 본인이 가구 같은 걸 너무 많이 만들어요. 멋있다, 멋있다. 진짜? 만드는 거 이런 거 굉장히 좋아하죠. 네. 취미가. 가구도 만들고 막 롱보드 같은 것도 만들고. 어, 판매도 진짜? 하시는 거예요? 예, 네, 판매도 이제 하죠. 와. 와. 어 이거 진짜 판매형 아니에요? 이거? 뭐? 제가 이거 아기 의자 만들어 준 거예요. 아, 진짜? 소유, 소유. 네. 야, 잘 만든다. 오, 진짜 잘 만들었다. 아무까지 잘 깎아서 만들었다. 잘라왔고 디자인해서. 야, 이거 판매. 어, 이건 뭐예요? 이건 뭐예요? 뭘지? 이거는 이렇게 박스, 이거 우유 박스거든요. 네. 이렇게 칸막이에요. 짐 같은 거 넣고 있다가 아 이거를 빼서 아, 아이디어가 너무 좋으시다. 진짜. 고 이거를 여기다 걸어주면 아, 아 아이디어를 아 제일 이렇게 채워주면 어, 저, 야, 야 어. 이게 저 진짜 맥주다 맥주 대박 네. 나 이거 필요한데 어머 그래서 뭐짐 같은 빨리 가져가세요 이거 차에다 실어 <웃음> 네. 빨리 네, 가져가세요 네, 네, 지금도 사려고 하고 있어요 이거 이거 가구라고 말하기는 좀 뭐하고 그냥 이런 거 그냥 아, 좀 특이한 아, 거 만드네 아니 이게 물건을 <웃음> 팔긴 팔았어요? 매장도 차리고 그러니까 오, 재작년에 아니, 시작했는데 장사가 재작년에 되게 잘 되나 보네 첫 손님 첫 손님 첫 손님은 맨 처음에 배우 공유가 아. 야너뭐 공방 시작했다면 그래서 테이블 하나 내가 사줄게 해서 오. 이제 처음 테이블을 공유 씨 만들어주고 오. 그 친구가 소개를 해주고 소개를 해줘갖고 공유가 열네 개를 팔아줬어 우와. 공유 씨참 괜찮다 어, 공유 씨한테 막 <웃음> 그런데 공유 씨를 맨 처음에 만들어줬을 때좀 음. 싸게 만들어줬거든요 이게. 음. 뭐 이렇게 한 재료비만, 뭐 재료비만 받고, 받고 만들어줬는데 음. 자꾸 주변에 야 천이가 만들면 이, 이 가격에 만들어줘 아, 하니까 그 가격에 14개를 이제 재료비만 받고 아, 나중에 아 이렇게 하면 안 되겠다 지인 장사는 하면 안 되겠다 <웃음> 나올지 기대가 좀 되는데. 아니, 네. 예. 서영국 씨 시식료 오니에 오늘? 네. 아, 오늘 아. 어? 잘하면 돼. 나는 요리 못 한다고 그러지 않았어요? 저한테만 이 요리 한다는 인터뷰를 안 하는 거예요. 오늘 통화를 했어요. 
저는 시식용. 아 <웃음> 우리 원영 씨가 예전에 나와서 그 진짜 우리 야간 매점에 짜치게. 아 맞다. 예? 요거 근데 이 짜치기는 좀 히트 상품이었어요. 제가 그때 짜치기를 하고 나서 네네네. 저 나름 어쨌든 연기 생활 한 10년 정도 했는데 네. 짜치기 체온형으로 <웃음> 근데 이게 음식인 걸 모르고 보면 짜치기 아 정말 짜치기 약간 예, 의미가 있거든요. 예. 약간 해방을 온다. 예. 아니 그리고 오늘도 좀 신경 진짜 많이 썼겠네. 기대해봐도 됩니까? 뭐저 나름대로는 좀 네, 신경을 썼습니다. 아니, 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 여기서 굉장히 우리 저 제작진하고 커뮤니케이션 할때 아주 예. 토크보다 야간 매점을. 예. 아 장나라 씨는 어떻게 요리 잘 하세요? 잘 못해. 아잘 못해요? 네. 어, 요리하는 남자가 좀 어. 좋으시겠네요. 어, 좋죠. 아 왜요? 요리 좀 하세요? 어, 저 그래도 뭐 요리 씨 잘하잖아요. 네. 아, 진짜 요리 씨가요? 아, 잘해요. 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 4,900원에 12분. 오늘 걸리시네. 시간이 좀 걸리네. 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 
두부한 거야? 오 냄새 와 냄새 장난 아니야. 아, 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 그 약간 느낌이 이유식 느낌. 그죠? 감자 감자. 감자 전이에요. 감전이요? 감자 전이고 위에 있는 거는 크림 파스타 소스. 아 크림 파스타와 감자전이 만난 거죠. 아 제가 말이야 만난 거 지금 맛보고 있거든요. 어때요? 감자전하고 만난 거 어때 맛이? 뭐 굳이 만날 필요가 아 있어요. 아 <웃음> 크림 있는 거를 좋아하는데. 어, 왜 크림 들어간 거 좋아하시잖아요. 아, 좋아하는데 이게 크림 좀 먹어봐요. 크림 좀. 식감이 바람보다 똑같나 봐요, 그죠? 그죠? 이게 좀 뻑뻑하고 예. 아, 이 보는 만큼의 비주얼의 맛은 좀 안. 아 그러니까 저는 비주얼은 뭔가 스테이크 같은 느낌이 들어요. 아, 약간 그래서 네, 두 스테이크, 두 스테이크. 피거나 이럴 줄 알았는데. 네. 그냥 감자 감자 으깬 거. 그냥 이렇게 으깬 으깬 애기들 거예요. 먹는 그쵸, 애기. 요리예요? 저게 애기들 진짜 다 먹을 것 같아요. <웃음> 그러니까 이게 뭐랄까. 보기에는 와 하면서 이게 있으니까. 네, 맞아요. 아, 어, 이거 스테이크구나. 아, 네. 이거 이거 뭐 이거 왜 갖고 왔어요? 포크라. 이거 필요가 없어요. 아, 이거 좀저두 번째 이게 좀 아, 메뉴도 아, 좀 어, 저희들의 어떤 기대를 풀어주시고. 아, 아, 아 큰일 났네, 이거. 네, 이거 지금 굉장히 야간 메뉴 좀. 아, 아 이거 지금까지 좀... 장나라 씨가 좀 앞서 나가지 않나. 네. 비슷합니다. 뭐 이거 굳이 이거 앞서 봐요. 얼마를 앞서 뺐고. 이거 뭐 뒤쳐 봐요. 얼마를 뒤쳐 뺐습니까? 50을 뺐고? 인주얼을 그럴 듯한데. 이럴 때 약간 자극적인 게 나와지면 굉장히 점수 딸수 있어요. 아, 지금 보시면 아시겠지만 지금 재영 씨하고 특히 좀 우리 짜치기 히트. 짜치기 히트. 재영 씨가 어, 역시 오빠. 이게 뭔가 조금 표정이 좀 거만함이 좀 드러나잖아요. 오케이 예? 됐어 됐어. 오케이 됐어 됐어. 됐어, 됐어. 됐어. 역시 왔다 왔다. 역시 나지. 됐어 됐어. 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 어, 나 지금 참치 이거 육사심이 하지 않습니까? 싸 먹어야 될것 같아. 이거 아 일단 진짜 솔직하게 얘기하겠습니다. 역대 비주얼로 딱 먹고 싶지 않은 거 베스트 3 안에 들어요. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 정체가 뭐야? 양념 관리 같은데? 참치예요? 예, 제 거고요. 참치야? 수박 스테이크라고. 수박 스테이크? 벌써 제목 들으니까 더 먹고 싶지 않아. 아니 한번 드셔보세요. 드셔보세요. 근데 뭐 예전에 뭐... 한번 이랬다가 대 반전이 한번 그래, 일어난 적이 있어요. 그래. 지성 만두밥이 그랬었어요. 뭐 그거 다 그랬는데 뭐 아우 이게 뭐... 뭐야 그랬는데 먹고 나서 다들 깜짝 놀란 게 지성 만두밥. 아, 아 근데 아. 손님들 왔을 때 내놓으면 참치인지 할 거예요. 진짜. <웃음> <웃음> 냄새 아. 냄새 냄새 아. 냄새 뭔가 이상. 왜왜 <웃음> <웃음> 왜? 왜, 왜, 왜. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
진주 분의 세 분. 역시 진짜 이게 좀 기대가 큽니다. 이게 지금 앞에 세 분이 이게 아무래도 이게 좀 부담이 크셨던 것 같아요. 두번 정도 이렇게 나오신 분들은 꾼이거든요. 탈자 그렇죠. 야식 탈자 야식 프로입니다. 보세요. 아이. 어? 오. 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 일단 좀 비주얼은 상당히. 어, 스멜라. 아, 근데 이제 이런 식으로 저희가. 김 스멜라. 이거 김치. 좀 어떻게 먹는 건가요? 드시면서 응. 뭐 이렇게 김치나 이런 거한점 같이 먹어도 아. 되고. 이거에 아. 따라서. 이 요리 이름이 뭐예요? 어, 에그머니 밥. 에그머니 밥. 에그머니. 밥. 에그머니. 밥. 어. 에그머니. 어? 잘 드시는데? 오늘 <웃음> <엄마> 다. 표정이. <웃음> 근데 맛은 있는데. 네. 어, 이게 매운 게 들어가 있어요? 뭐 청양고추가 아 같이 그 소스에 들어가 있거든요. 그러니까 우리가 흔히들 그냥 이렇게 뜨거운 밥에 반찬 넣고 그럴 때 버터 이렇게 비벼가지고 장조림 간장 넣어서 이렇게 비벼 먹으면 맛있잖아요. 그건데 거기 이제 소스가 오징어 찍어 먹던 소스인데 마요네즈하고 간장하고 이렇게 비벼서 아 거기 청양고추를 아 이렇게 넣어서 아 섞어가지고 이거 같이 해서 이제 저알것 같아요. 이거 음. 하나 먹었을 때는 묘한데요. 음. 계속 땡기는 맛이 맞아요. 나 지금 아 맛은 상당히 좀 어, 괜찮습니다. 담백하니 입가에 계속 이 청양고추의 매콤한 맛이 좀 남아가지고 음. 상당히 좀 식감을 계속 좀 살려주네요. 그리고 이렇게. 김치랑 같이 먹으니까 더 맛있어. 음, 훨씬 맛있네요. 김치랑 같이 먹어. 사실 비주얼상으로 가장 저희들을 놀라게 했던 거는 참치의 수박이에요. 네. <웃음> 네? 맛은 다 있지 않았어요? 아니요. 맛이 없는 게좀 있었어요. 두개 있었어요. 두개 있었다고요? 예, 두, 두 개나? 있었어요. 두개 맞죠? 저두 개요. <웃음> 이렇게 좀 맛이 좀 그랬어요? 두 개. <웃음> 자, 한번 보겠습니다. 여러분들. 과연 네 분의 메뉴 가운데. 자, 하나, 둘, 셋! 헛! 최은영, 최은영! 장나라가 내 편입니다! 장나라 됐습니다, 여러분들. 따라시 한번 시작을 해주실까요? 응. 출발! 자, 그래도 저 진짜 다행은 우리 저 재영 씨가 안 올라가요. 아, 네. 나 사실 재영 씨 조심했어요. 네. 안쓰러워서. 왜냐면 저 궁금한 마음에. 네. 자, 이건 뭡니까? 야채예요. 아, 이게 무슨 야채예요? 네, 저는 야채. 깻잎을 엄청 좋아해요. 아 깻잎을 많이 넣으면은. 좀 채썬. 얼음 물을 부어요? 네, 이게 좀. 시원하게 오, 오, 오라, 오라, 오라. 채소가 좀 살아나겠다. 오, 네. 식감이. 그렇지. 음, 옆에서 보니까 새색시 같아요. 그리고 <웃음> 된장인가요? 아 이건 흑설탕이에요. 아, 네. 흑설탕? 많이 넣네요, 흑설탕. 흑설탕 냄새가. 아우, 식초 냄새가 진짜 식초? 심하네요. 아, 식초를 둘. 오, 꽤 들어가네요. 겨자 여기다 같이 아, 먹고. 아까 매운 거. 그래, 그래, 그래. 좀 그래도 좀 복잡하죠? 시켜 먹는 게더 빠를 것 같은데. 아, 지금 다 됐어요, 다 됐어요. 지금 시켰으면 선생님 집 앞에 거의 오시지 않았어요. 뭐야, 뭐야, 뭐야. 할머니, 할머니. 그건 뭐예요? 소금이야. 아, 아 약간 소금. 어, 다 됐다. 아, 간단하다. 끝났네. 괜찮아요? <웃음> 어, 약간 아, 네. 눈을. 네. 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요, 어, 거리요 이제 이거를. 집에서 이렇게 좀 요리 좀 하세요. 아영영 진짜 저야 그렇다지만 그 국민 냄새라는 양반이 예. 하세요 하세요 이렇게 좀 어떻게 해? 집에서 좀 요리 좀 하세요. 하세요. 레시피 보면은 웬만큼은 해요. 아, 여기 오. 아 근데 좀... 제가 물 들어가는 걸 못해요. 물? 라면이랑 밥. 아, 물? 아, 라, 라면은 정말 쉬운데 저 라면 잘 끓이거든요. 저는 제가 끓이면 면이 안 보여요. 그래서 조금 넣고 아 이거 모자랄 것 같은데 모자랄 것 같은데 그러다가 보면은. 양배추 아니에요? 깨니. 그럼 라치기 있어요. 야, 근데 생각보다는 상당히 어, 간단하네요. 네, 안 어려워요. 제가 좋아요. 야, 완성됐습니다. 아까랑 맛이 다를 것 같아요. 지금 게 훨씬 맛있어. 그죠? 뭔가. 맛이 있어요. 네. 맛있어. 하나씩 먹어볼까요? 나라가 만들고 패프가 책임지겠습니다. 그래도 소, 손으로 이렇게 묻혀준 게 맛있지. 음. 음. 음 맛있죠? 음 사콤하다. 음, 아까랑 음, 다르네요. 다른데. 그래요? 아까랑 달래. 어떡하지? 아까 제가 저 겨자를 넣는지 음. 모르고. 네. 지금은 되게 음. 달짝지근하면서. 아, 그래요? 네. 짜지도 않고. 아, 너무, 너무 맛있다 이거. 어, 맛있다. 너무 달지도 않고. 괜찮아요? 네. 음, 적당해요. 야채를 많이 넣어야 돼. 음. 음. 이게 깻잎이 많이 들어가면 진짜 맛있겠다. 음. 음. 나라 씨도 한번 한번 드셔보세요. 본인 음. 만든 거 한번 음. 먹어도 돼요? 그럼요. 음. 예, 다 끝났습니다. 아, 젓가락으로 배우지. 야채, 야채, 야채. 야채. 어, 어. 그냥 배우. 음. 음. 야채 필요 없어. 원영 씨는 어때요? 맛이요? 맛있어요. 음. 네. 현희 씨는요? 맛있는데 음. 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 먹던 맛 
같은데도 음. 뭔가 오양장 음. 그 중국의 음. 느낌이 확 대륙의 느낌이 나요. 소스가 아, 이게 진짜 좀 있네요. 아, 대형 씨 어때요? 진짜 흔한 맛이긴 한데 만들기 되게 쉽게 만들어서 어, 그러니까 나 이렇게 간단한 줄 몰랐어요 집에서 해 먹을 수 있을까 되게 쉽게 수박은 그냥 썰어 먹는 게 진짜 맛있어 <웃음> 강부선 씨 어때요? 남자들이 혼자 사는 사람들이 이런 거 썰기가 힘들지 않을까 음. 싶었는데 생각해보니까 마트에 이렇게 썰어 놓은 걸 팔아요 음. 음. 간단하게 먹을 수 있을 것같아 소스가 정말 이렇게 간단한 줄 몰랐습니다 어, 네. 네. 자 그러면 일단 저 나라 씨 한번 저희가 어, 족발나라 <웃음> 채소공주 <웃음> 나라를 좀 영어로 하시면 족발레이션이 더 이상해. 족발레이션이 더 이상해. 족발하라 채소공주. 제목을. 나라 족발. 나라 족발 채소공주. 나라 족발. 나라 족발. 그러네. 아 우리가 좀 조금만 생각하면 되는데. 나라 족발. 메뉴에 등급해도 좋을 것 같다면 주걱을 들어주시기 바랍니다. 하나, 둘, 셋. 만족. 나라 족발. 저희 해피들은 또 다음 주에 재밌는 모습으로 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 야, 나랑 같이 고맙습니다. 맛있어. Oh yeah.